，你的实力不如人家了吧？我一次不行我就打两次，两次不行就打三次，总有一次我会赢的。你那是赌徒的心态，实力不提高，你去多少次都是输。你没有听说过战斗时提高最好的方式吗？我会越来越强大的。那个没有什么围墙的训练营，你也一起去呗。我，对呀、啊，你的电脑特长肯定会发挥最大的作用。<笑>开什么玩笑，我可不想陪你一起挨揍。打架的事情我来，动脑子的事情你来，好吗？真的吗？不会有什么危险吧？怎么可能会有危险呢？我来保护你。嗯，你都这么说了，那我就舍命陪君子吧。这才是我的闺蜜，来干杯！嗯，你看，走吧。大兄啊，有件事情呢，我还得跟你说一下。小弟小的时候，他母亲就去世了。这个孩子，是我给他带大的，是我把他给惯坏了。但我希望到你那儿之后，你一定要好好的调教调教他，千万不要手下留情。反正不管你怎么做，我这闺女。我是交给你了，哼，一切啊，还是等他通过考验之后再说吧。好，还有啊，如果他真的能通过考验，我就能给他一个破茧重生、完全变形的机会。有你这话，我就放心了。不过你相信我，小迪的表现一定不会让你失望的。天齐，崔天齐，你突然叫我，我还没反应过来。小迪，你知道吗？除了我的爸妈以外，没有人再叫过我这个名字。如果是网上那些粉红豹的崇拜者看到你现在这个样子，他们肯定会疯了。他们就算看到我了，也不知道我是粉红豹。那些都是网上的虚拟人物，哎，你可是我现实生活中唯一的情人。也对啊，其实我们俩都没见过几次面，但是在我心里，你好像比艾玛、丛林还有兰兰他们还要重要。我感觉你才是我唯一的闺蜜。有很多熟悉的人，其实很陌生。陌生的人有时候会让你觉得更有安全感，更值得信任。原来你也这么想啊？嗯，我们俩骨子里是一模一样的。你是现实生活中的粉红豹，我，则是网络上的关小弟。<笑>说的好像挺有道理的。原来你是另一个我。嗯。<笑>来了，行动。等等，我怎么感觉不对啊？总觉得有人在跟踪我们。目标出现，执行第一计划，在那边。急事，大叔。谢谢你照顾祖国的花朵，拜拜。没想到你。
你也被选中了，你能我就能。来机场干什么？你不说我也知道，你的目标是那个箱子吧？下车，开车，到地方我会付钱的。下车。想赢我，下辈子吧。你好，我帮你。啊，好，好，谢谢啊。进。我住二零幺三，你呢？啊，我住二零幺二。哦，这么巧啊！那我们还是邻居呢。走了。嗯，这边请。好。您来南京干什么呀？啊，旅游。哦，这么巧，我也是，我自己一个人。要是您没什么事儿，咱们可以一块儿去玩。好啊。嗯，拜拜。好，再见天了，全让那女汉子给我害的！我跑了几十公里地了，人家以为我是逃婚的新娘啊！你看看，你那哪像新娘啊，简直是女囚犯！说什么呢？跟你实力差不多的张燕，再加上一个梁大威，那如果再有第三个人的话，那他们实力也太强了！哎，快过来，快过来！目标离开房间了，赶紧盯紧他，随时汇报情况。哦，好。那咱们也跟上。咱们跟不跟呀？有办法了。来，出来了，你看。原来关小迪的第三个人是巨亮啊！故作为患。我们主要对付的是关小迪。他们已经没机会了，玛丽已经行动了。嗯
你是跟关小迪一起的吗？嗯。我叫梁大威，你呢？好，反正以后早晚都会知道。帮我回去给关小迪带个话，那个箱子，小爷我要定了。谢谢。好的。你这是什么酒呀？叫什么名字啊 k i l l e r 杀手。这么霸气的名字啊？那这酒里都是什么成分、啊？一份伏特加，一份金酒，一份朗姆酒，三份百加德，一份青柠檬。快快快，给我来一杯。给。让我来试试。嗯。这酒可不太适合女孩喝。你也太小瞧我了吧！看着，这可不能怪我事先没提醒你啊！哎，还有一种酒叫“最后的男人”，他踢了两份，雪碧加至七层，然后再加五六滴他巴斯科特辣辣椒籽那才叫刺激。为什么要叫最后的男人啊？因为这种酒要喝就得连续喝六杯，喝到最后没趴下的男人是最后的男人。啊，好，给我来两份最后的男人。好的，你行吗？一会儿你就知道啦。<笑>大叔啊，你让我妹妹喝这么烈的酒，什么企图啊？你妹妹？你们是姐妹啊？妹妹啊，你这么晚一个人出来，咱爸妈不担心啊。<笑>早点回去休息好不好？嗯，乖啊。大叔，那我妹妹走了、嗯，我陪你喝一杯。好，来，咱再来一轮。好。小姐，这房间是关小迪。原来第三个人是你呀、啊！哎呀，哎，站住，别跑！玩掉虎离山，二零一二，快点，我马上就到。
下啊！我先走了。耍赖，这叫兵不厌诈，懂吗？啊、箱子呢？这才叫兵不厌诈完成，女教官，可以宣布我们获胜了吧？谁说你们获胜了？任务完成。他那个一定是假的。那你们那个也不一定是真的。到底是怎么回事啊？我们的任务就是保护箱子，只要箱子在我们手上就万无一失了。那你的意思是，偷偷天换日？这手环不错啊，什么时候给我整一个？你想得美，这玩意儿全世界只有我一个人用。走了。
作是犯规，应该取消他的资格。你输了就说我犯规，规矩是你定的呀。投机取巧，要不然说我们在正面较量一次。我们拼的是脑子和智慧，好勇斗狠有什么用啊？你，<笑>关小迪，你就那么确定自己赢了吗？当然了，你给我们的任务是安全保护密码箱二十四小时，我们已经做到了，有什么不对吗？把箱子给我。<笑>有这个必要吗？还需要验证啊？好吧。这这怎么回事啊？是不是这两个箱子原本就是空的？这两个哪是真的？真的箱子在我这里。这次任务，你们两组都输了。这个才是你们的目标密码箱。大叔，你让我们怎么相信你？从你一上车开始，我们的视线就没有离开过这个密码箱。你现在又拿出一个来，谁知道你是不是在耍我们？嘿嘿，你敢确定你的眼睛一刻都没有离开过这个密码箱？哎，不好意思，我有急事，大叔。谢谢你照顾祖国的花朵。密码箱从第一刻就被调包了，你们两组从头到尾争夺的都是空箱子，这次考验你们彻头彻尾的失败了。你到底想说什么？我就是想告诉你们这些年轻人，你们的真实水平比自己想象的差远了，你们的实力根本就不入流。神经病！我最讨厌那些闯进你生活，只为给你上一课，然后转身就走的人了。所以现在我对你没兴趣了，更不在乎你对我的评价。哎，小迪，等等。你又想说什么？我确实是来给你们上一课的，但我并没有转身就走。那你想干什么？如果你想知道一切的答案，那就跟我去一个地方，一个可以改变你们一生命运的地方。到那之后，你们一定会得到想要的答案。我们凭什么要相信你说的话？你可以不相信他。但是你不能不相信自己的坚持，在这个世界上，所有的坚持都是有意义的，除非你在最后时刻因为恐惧而放弃。继续还是放弃？你们选择吧。行，去就去，我正好想看看那边到底有什么妖魔鬼怪。欢迎你们来到烈火神殿，请你们跟我来。神盾，它是和以色列安全国际培训学校、美国特勤培训中心齐名的超特级安全保卫机构。这也太酷了吧！啊、知道的不少。既然这么牛的话，干嘛要把我们几个叫过来？
，在安全范围之中一直觉得合理。让恐惧之火凌迟，谁想兴奋那位？野心的本能最终难以让我们抗拒，保险回忆，找到自己的 style。灵活的意志让我们变得更加坚定，神盾的保护会让所有危险散去。啊，能叫到这儿来，应该是要讲点什么、啊，应该是上课吧。我想告诉大家呢，烈火神盾训练营其实已经开始了首先呢，我做个自我介绍，我叫熊阔海，是烈火神盾的创始人，也是烈火神盾这次训练营的总教官。那我们之前的那些挑战，全都是你安排的？这也是训练营的其中的一部分。作为中国最顶尖的安保服务公司，只有最勇敢无畏。最有想法、最有理想的年轻人才有资格加入进来。那这么说，我们都是精英了。也可以这么说。哎，熊教官，咱们在这儿都训练些什么呀？我们采用的是世界上最顶尖的以色列的教学模式。同时呢，我们还聘请了非常具有实战经验的精英级的教官来亲自训练你们。所以，大叔，你的意思就是说，烈火神盾其实就是个保镖？那干嘛要训练营啊？凭我现在的实力，完全就可以了。你认为当个保镖很容易吗？大叔，上次呢，那次救人我没有发挥我的实力，其实我是深藏不露的。喂喂喂喂，帮忙救人的可不止你一个人，好吗？还有我呢。对，还有他，我们俩。所以大叔，像我这种机智。像我们这种聪明、机智又勇敢的人才，是不是直接就可以跳过训练营那一坎了？哼！你们中间还有谁认为根本不用训练的呢？有吗？郭亚迪。啊？你给我出来一下。哎，小弟，你去哪儿？刚才不去手，现在去哪儿？咱们现在手头有什么任务吗？哦，刚刚接了一个保护流浪狗的委托。委托人是一个网上爱心保护小动物的组织。具体说说。这个爱心组织怀疑在榆林工业区附近有一个专门诱捕流浪狗、宠物狗，并进行非法贩卖的团伙。我正准备去看看。保护流浪狗。这很简单，直接把那些团伙曝光不就完了吗？怎么了？你想去吗？嗯，我倒挺想试试的，但是我也不条件。来说说，什么条件？如果我顺利完成任务的话，就让我跳过训练营，直接进入烈火神盾。哼，等你完成任务之后再说吧。哎，你怎么过来了？教官，那个我也想试试。那正好，我缺个跟班的。喂喂喂喂喂！谁是你跟班的？你把话说清楚好不好？行了，这个任务就交给你们两个了。哎，把地址给他们。啊，保证完成任务。好，他们俩能行吗？放心吧，跟着他们
，有您出马，肯定什么都能解决。这地方也太大了吧，范围这么广，怎么找啊？看来我只能使绝招了。什么绝招啊？哇哇哇哇哇哇干什么？这样有用吗？当然有用了。哇哇哇哇哇哇哇！那边。拍得清楚吗？当然清楚，这还用问吗？我没问你啊。你们俩在这鬼鬼祟祟的干什么呢？你们在这干什么呢？那些狗狗是你们的吗？你们这是在虐待动物，知道吗？嗯。我虐待动物怎么了？小兔崽子，管的还挺宽，我打死你！你，哎呀呀！哎呀！小兔崽子，你敢暗算我，来人！哎、小心点啊！管好你自己吧。海底熊，给我收拾他！我死你的！打倒他们算谁？好。
，给我耍酷，打他！他可是烈火神盾的创始人，最厉害的一个。跟你学。你们知道，你们今天的表现很差，是吗？知道犯了多少错误吗？第一，不知道对方底细情况下擅自闯入，让自己陷入了危险境地。这第二呢，好勇斗狠，沉迷武力，却忘记了真正的目标。第三，遇到突发事件，反应不够灵敏。险些造成任务的失败，可那都是意外啊！谁知道他们会跑？而且这不正好有你吗？只会给错误找借口的人，永远都无法成功。做保镖的第一课，首先要学会，当遇到真正的犯罪分子的时候，第一时间报警。那我们还能加入训练营吗？你们真的愿意吗？嗯，愿意，愿意。
门了，老爸。哎，干嘛呀？锁着门。回来了。嗯，哇，睡不着啊，自己一个人喝。失眠了吧？这么凄凉。喝一口。嗯，好苦。你这大半夜的来找我，准没好事。怎么了？谁说的？这回真没有好事。什么事儿？你说。有一个烈火神盾训练营，我想参加。烈火神盾训练营